feel tired. I've always felt tired. I'm confused. Very confused. Oh my goodness. Confusion is very, very high on my list of feelings right now. I feel kind of like I'm fooling people because, you know, in my videos and in what John Green and all those amazing people have said about me, like, they say these amazing things about me, but I feel like I'm fooling you all because I'm not always amazing and I'm not always awesome and I'm not always strong and I'm not always brave. And you guys should know that, you know. I'm <laughs> not always this perfect person. Es gibt kaum etwas so Niederschmetterndes wie über den Tod nachzudenken. Fast jeder von euch wird das schon mal freiwillig oder unfreiwillig gemacht haben, vielleicht weil er damit schon Kontakt hatte und wird dabei festgestellt haben, dass es sowas wie Gerechtigkeit bei der Sache kaum gibt, sondern dass der Tod eine reichlich unbarmherzige Sache ist. Esther Dörr wurde am 3. August 1994 in Massachusetts geboren. Im Jahr 2006 wurde festgestellt, dass sie an Krebs erkannt war. Sie starb am 25. August 2010, im Alter von 16 Jahren. In der Zwischenzeit ist sie in der Online-Community Nerf Ateria, zu der ich mich zähle, ähm, zu einer gewissen Bekanntheit gekommen durch ihr soziales Engagement und einfach durch ihre Art. Und das sollte auch der Grund sein, finde ich, warum oder ein Grund, warum Leute beliebt sind. Äh, Esther war in erster Linie einfach dadurch bekannt, was für ein toller Mensch sie war. Und das kann ich sogar sagen, obwohl ich sie wie die allermeisten, die über ihren Tod dann erschüttert waren, nie getroffen habe sondern nur durch ihre Videos sie kannte und dadurch was andere über sie gesagt haben. Aber auch aus der virtuellen Ferne spürt man heftig, wie ungerecht das ist, dass jemand wie sie im Alter von 16 Jahren sterben muss, weil eine tödliche Krankheit sie heimgesucht hat, während Diktatoren, die unheimlich viel Blut am Stecken haben und auf Kosten anderer leben und ja, einfach das Gegenteil eines tollen Menschen sind, 60, 70 Jahre lang leben dürfen. Aber ich erzähle das Ganze hier nicht und stelle das Ganze hier da, um ein deprimierendes Video zu machen und das Deprimierende an dieser Geschichte noch zu vervielfachen, sondern ganz im Gegenteil. Denn das Großartige ist, dass Esther dieser Resignation selbst am stärksten entgegengetreten ist und es jetzt nach ihrem Tod ihre Familie und viele, viele andere tun. Das ändert nichts daran, wie schrecklich es ist, dass sie so jung sterben musste. Aber genauso wie die scheinbar glücklichsten Umstände manchmal überhaupt kein Glück bedeuten und einem zum Beispiel ein Lottogewinn des Leben ruinieren kann, können auch die deprimierendsten Geschichten umso mehr Hoffnung enthalten. Der Name Esther kommt aus dem Persischen und bedeutet Stern, auf Englisch Star. Und daraus ist ein Symbol geworden aus diesem Namen. In Form dieser Armbänder ein konkretes Symbol. Der Erlös eines jeden solchen Armbands geht an die gleichnamige Stiftung, die unter anderem genau Familien hilft mit krebskranken Kindern. Also gerade dabei hilft, dass sich die Geschichte von Esther möglichst selten wiederholen muss. Und dadurch, dass diese Anwender mittlerweile viele, viele Mal verkauft worden sind, ist aus Esthers Schicksal doch noch eine positive Folge entstanden. Und das stimmt mich mindestens genauso glücklich, wie mich die Vorgeschichte eigentlich deprimiert hat. Und deshalb hoffe ich, dass ich auf diese Weise noch zwei, drei Armbänder vielleicht indirekt beisteuern kann, indem jemand von euch es kauft. In der Videobeschreibung findet ihr den Link, wo ihr es kaufen könnt für 5 Dollar und die Versandkosten. Und deshalb hoffe ich, dass der ein oder andere von euch seinen Teil dazu beisteuert, dass dieser Stern nicht ausgeht.